வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு பாகேஷ் கிச்சன் மோர் மிளகாய் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரெண்டு ஈவினிங் ஸ்நாக் ஐட்டம் நீங்களும் ஈஸியாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணலாம் பேக்ட் பிரெட் ரோல் அண்ட் கட்லெட் ரெண்டும் எப்படி பண்ணலாம் இதுக்கு என்னெல்லாம் இன்க்ரீடியன்ட் தேவைன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பேக்ட் பிரெட் ரோல்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி நான் ஒரு லெவன் டு டென் டு டுவெல் சைஸ் ஆஃப் பிரெட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு வெங்காயம் பொடியை நறுக்கிக்க போகிறோம் ஒரு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கியாச்சு இப்போ அடுத்தது ஒரு துண்டு இஞ்சி நாலு பல் பூண்டு வச்சு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதோ நம்மளோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெடி அதே மாதிரி கொஞ்சமாக பீன்ஸ் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு போகிறேன் சடா பீன்ஸ் ரெடி அதே மாதிரி மூணு உருளைக்கிழங்க சடா பீன்ஸ் ரெடி அதே மாதிரி மூணு உருளைக்கிழங்க நாலு விசில் அளவுக்கு வேக வச்சு தோல் உரிச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் உருளைக்கிழங்க உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சாச்சு இப்போ இதை மசிச்சுக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் மேஷ் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ இதுக்கு வேறு என்னெல்லாம் தேவைன்னு பார்க்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா கொஞ்சம் காரப்பொடி கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி உப்பு சேர்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் ஆப்ஷனல் பச்சை மிளகா ஒன்று நான் டீசிட் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நம்மளோட பச்சை மிளகாவும் ரெடி அதுக்கப்புறம் இதுக்கு கொஞ்சம் சீஸ் கியூப் தேவை சீஸ் உங்களுக்கு வேணுங்கிறது இல்லை ஆப்ஷனல் இப்போது ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் எந்த எண்ணெய் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நெய் பட்டர் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் சூடானதும் இந்த பச்சை மிளகாயை சேர்த்துக்கிறோம் பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க பீன்ஸும் வெங்காயம் இது ரெண்டையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் நான் வந்து உருளைக்கிழங்க வேக வச்சுட்டேன் அப்படிங்கிறதுனால நான் இப்போ உருளைக்கிழங்க சேர்த்து வதக்க போகிறது இல்லை மிச்சம் எல்லாத்தையும் வதக்கிக்க போகிறோம் உப்பு காரம் எல்லாம் சேர்த்து வதக்கி இது உருளைக்கிழங்களை சேர்த்து நம்ம வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த லாக்டவுன் சமயத்தில் எல்லாருமே வீட்லேயே இருக்கும் என்ன பண்ணலாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ன ஸ்நாக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது நம்ம வீட்டில் பிரெட் இருந்தால் போகிறோம் அப்புறம் இருக்கிற காய்கறிகள் போகிறோம் இதில் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னா கூட நீங்கள் வந்து வெறும் உருளைக்கிழங்க மட்டும் உப்பு காரம் பச்சை மிளகாய் எல்லாம் போட்டு மசித்து அதை கூட உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கலாம் இல்லை வெறும் சீஸ் இருந்தால் கூட போகிறோம் இதை பண்ணுறதுக்கு இப்போது இது ரெண்டும் நல்லா வதங்கட்டும் இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு வெழுது சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டோட ரா ஸ்மெல் பூக்கணும் அது வரைக்கும் இதை வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த சீஸ் ஸ்லைஸை துருவி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சீஸும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இது ஒரு ஒன் மினிட் அளவுக்கு நல்லா அதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா செவந்தாச்சு இப்போ இதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மூடி போட்டு அந்த பீன்ஸ் வேகிற வரைக்கும் வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த வெஜிடபிள்க்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மொத்த ஸ்டஃபிங்க்கும் நான் இதிலே சேர்த்துடுறேன் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ஒரு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி சேர்த்துருங்க சேர்த்து இதை நல்லா மூடி போட்டு இந்த பீன்ஸ் வேகிற அளவுக்கு வேக வச்சுக்க போகிறோம் அதுக்குள்ளே நான் இந்த பிரெட்டோட சைட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ சைட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி நான் பிரெட் எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ இது குக் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லையா இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு காரப்படி சேர்த்துக்கோங்க காரம் கம்மியாக இருந்தால் கூட இது நல்லா தான் இருக்கும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா பொடி சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதோட ரா ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு குக் பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்குள்ளே நம்மளோட இந்த பீன்ஸும் வெந்துடும் இதில் நீங்கள் வந்து கேரட் சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி கேப்சிகம் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் பீட்ரூட் கூட திருவி சேர்த்துக்கலாம் உங்கள்கிட்ட என்ன காய் இருக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் இதை பண்ணிக்கலாம் என்கிட்ட நீ கேரட்லாம் இல்லாததுனால நான் அதை சேர்க்கலை இப்போது இது ஃப்ரை ஆகிடுச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணியாச்சு ஒரு ஒன் மினிட் கழித்து இப்போ இதை இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் இந்த உருளைக்கிழங்க மிக்சரில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதோட நம்ம துருவி எடுத்து வச்சுருக்கிற சீஸையும் சேர்த்துக்க போகிறோம் சேர்த்து நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு அதை நல்லா அந்த உருளைக்கிழங்கோட எல்லாமே சேர்கிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ண
இப்போ அடுத்தது பிரெட்டை நம்ம வந்து ஃப்ளாட் பண்ணிக்க போகிறோம் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பிரெட்டை வந்து ரோல் பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஒரு ஸ்லைஸ் எடுத்து வச்சுட்டு இந்த சப்பாத்தி கட்டையால் நல்ல தின்னாக ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரே கையில் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு இப்படி இருக்கும் நல்ல தின்னாக ரோல் பண்ணிக்கோங்க உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ண போகிறதுனால நல்ல மெல்லிசாக இருக்கணும் நான் இப்போ ரோல் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் எல்லாத்தையும் இங்கே பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தின்னாக ரோல் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லா ஸ்லைஸையும் ரோல் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போது எல்லா பிரெட்டையும் இந்த அளவுக்கு தின்னாக ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது உள்ளே நம்ம ஸ்டஃப் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ ஒரு பிரெட் ஸ்லைஸ் எடுத்துகிட்டு இந்த கார்னர்ஸில் மட்டும் தண்ணி தொட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து தண்ணி அப்ளை பண்ணி இதை க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து இன்றைக்கி பேக் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணுறீங்களா இருந்தால் மைதா தொட்டு ஓரத்தை வந்து சீல் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்டஃப்பிங் வேணுமோ அதை வச்சுக்கலாம் நல்ல ஸ்டஃபிங்கை இது உள்ளே வச்சுட்டு நம்ம இப்போ எல்லா கார்னரையும் க்ளோஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் தண்ணி தொட்டு இப்போது எல்லா கார்னர்ஸ்லேயும் தண்ணி தொட்டு தண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து பிரெட் வந்து சீல் ஆகும் உங்களுக்கு வந்து பீயாமல் இருக்கும் உள்ளே இருக்கிற ஸ்டஃபிங் வராமல் இருக்கும் அதுக்காக பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம நல்லா ரோல் பண்ணிக்க போகிறோம் நல்லா டைட்டாக ரோல் பண்ணிக்கோங்க என்னோடய பிரெட் வந்து சின்ன பிரெட்டாக இருக்கிறதுனால என்னோடய ஸ்டஃபிங் வெளியில் வருது அதனால் நான் இன்னொரு பிரெட்டுக்குள்ளே நிறைய ஸ்டஃபிங் வச்சுருக்கிறதுனால அதையும் வச்சு சீல் பண்ணிக்க போகிறேன் உங்களுக்கு பெரிய பிரெட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நிறைய ஸ்டஃபிங் வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி கம்மியாக வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி இந்த மாதிரி வெளியில் வந்துடும் இப்போது இந்த அளவுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் இதை ரெடி பண்ணணும் ஏன்னா நமக்கு பிரெட்டு அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கிறதுனால நிறையா பீ ஆரம்பிக்குது இப்போது ஒரு பேக்கிங் ட்ரேயில் நான் வந்து கொஞ்சமாக ஆலிவ் ஆயில் தடவிக்க போகிறேன் இப்போது ட்ரேயில் ஆலிவ் ஆயில் தடவையாச்சு அவன் வந்து 150 ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸில் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போது இதில் ஒவ்வொன்றாக எடுத்து இதில் மெதுவாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக ஆலிவ் ஆயில் ப்ரஷ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து நார்மல் எண்ணெய் கூட ப்ரஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதை அவனில் வச்சு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அளவுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸில் பேக் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போது நான் அவனில் வச்சு ப்ரீ ஹீட்டான அவனில் வச்சு மூடிட்டு 10 to 15 minutes நம்ம வந்து 150 டிகிரி செல்சியஸில் பேக் பண்ணிக்க போகிறோம் நான் டென் மினிட்ஸ் வச்சுருக்கேன் டென் மினிட்ஸ் கழிச்சு வந்து நம்ம பார்த்து இருக்கிறதுனால நான் இதை வந்து இப்போ ஒரு கட்லட்டாக பண்ண போகிறேன் அதுக்கு ஒரு கொஞ்சமாக மைதா மாவு சேர்த்துருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் உப்பும் தண்ணியும் சேர்த்து ஒரு பேஸ்ட் ஆட்டு கரைச்சிக்க போகிறோம் அப்புறம் கொஞ்சம் பிரெட் கிரம்ஸ் தேவை இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கரைச்சிக்கலாம் இப்போ உப்பு நான் கொஞ்சமாக பெப்பர் சேர்த்துருக்கேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தண்ணி சேர்த்து சேர்த்து இது ஒரு கெட்டியாக பேஸ்ட் ஆட்டை பெஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த பேஸ்ட் எதுக்கு ரெடி பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட அந்த கட்லெட்டில் பிரெட் கிரம்ஸ் ஒட்டணும் அதுக்காக ரெடி பண்ணுறோம் ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த கன்சிஸ்டன்சி அளவுக்கு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிட்டு இது வந்து சின்ன சின்ன பாலை எடுத்து ஃப்ளாட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த எல்லா ஸ்டஃப்பிங்கும் இந்த மாதிரி நான் வந்து ஷேப் பண்ணி வச்சுட்டேன் உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அதை எடுத்துகிட்டு இதை மைதா மிக்சரில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இதை நல்லா கோட்டார மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து நம்மளோட இந்த பிரெட் கிரம்ஸை சேர்த்துக்க போகிறோம் பிரெட் கிரம்ஸ் எல்லா பக்கத்துலேயும் படுற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம தட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இங்கே ஒரு பேனில் ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக நான் ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் நார்மல் என்ன கூட சேர்த்துக்கலாம் நம்ம பிரெட் கிரம்ஸில் இது பண்ணி வச்சது கட்லட் பீசஸை இதில் சேர்த்துக்கிறோம் இந்த தவாவில் நான் மூணு பீஸ் அளவுக்கு கட்லட் சேர்க்குறேன் ஒரு பக்கம் நல்ல கோல்டன் கலர் ஆகட்டும் அப்புறம் அடுத்த பக்கத்துக்கு நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் ஹையில் வச்சு குக் பண்ணாதீங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆயாச்சு இப்போ அடுத்த பக்கம் திருப்பிக்கலாம் நம்ம இப்போது நம்மளோட கட்லட்டை நான் திருப்பி போட்டுட்டு இதுவும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் அளவுக்கு வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து பேக்டு பிரெட் ரோல்ஸ் வச்சோம்ல அது பேக் ஆயிடுச்சான்னு போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் Yes, look at that beautiful color. Bake a chi. We have baked bread rolls. Ready? This is how we put it. Now we have to bake it. We have to bake it
நம்மளோட பிரெட் கட்லட் அண்ட் பேக்டு பிரெட் ரோல் ரெண்டுமே ரெடி மறக்காமல் நீங்களும் இந்த உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரே ஸ்டஃபிங் வச்சு நம்ம நிறையா பண்ணலாம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு ஐட்டம் மட்டும் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் ஹோப் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நான் அதை வந்து இன்றைக்கி மயோ அண்ட் கெச்சப் ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி சர்வ் பண்ணுறேன் உங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் கெச்சப் போடையும் சாப்பிட்லாம் மயோனிஸோடையும் சாப்பிட்லாம் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதை திருப்பி சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்த வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் தெரியறதுக்காக பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் டாடா பை பை